ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നു അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വൈകിട്ട് നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഡിന്നറിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇടിയപ്പം മുട്ടക്കറി ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഡി ആക്കിയത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് കാരണം സ്കൂളിലൊക്കെ അവധിയാണ് മോന്റെ ഫുൾ എക്സാം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാം കഴിഞ്ഞു അത് കാരണം ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവനെന്റെ അടുക്കള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഞാന് ആറ് മുട്ടയാണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ആറാമത്തെ ഏതാണ്ട് ക്രാക്ക് ഒക്കെ വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു അഞ്ച് മുട്ട നമുക്കൊന്ന് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ മുട്ട പുഴുങ്ങുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ മോന് വേണ്ടിയിട്ട് പാലും അതുപോലെ എനിക്ക് ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാലും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ബൂസ്റ്റർ എടുക്കുവാണ് നേരത്തെ രാവിലെ ആയിരുന്നു പാല് കൊടുക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് രാവിലെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുവാണ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പാലിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും രണ്ട് സ്പൂൺ തേയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ എന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കും അധികം നേരം ടി വി ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാറില്ല കുറെ നേരം ടി വി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഇങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ നടന്നോളും അപ്പൊ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ചായയുടെ കൂടെ റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പാത്രമൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കളിക്കാനിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവൻ വേഗം ടി വി വെക്കാനായിട്ട് പോകും കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വിളിച്ചൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോകും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ പിന്നെയും ടി വി ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാട് സമയം ഇപ്പോൾ ടി വി വെച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ പുറത്തും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂ കാരണം പുറത്തും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നാളത്തേക്കുള്ള ചോറ് ഇന്ന് തന്നെ വെക്കുവാണ് കാരണം ഇവിടെ അജയ് രാവിലെ ആറര ആകുമ്പോൾ പോകും അപ്പൊ രാവിലെ എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും എല്ലാം കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ചോറും കറിയും തലേന്ന് തന്നെ വെച്ച് വെക്കാറുണ്ട് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേനും അപ്പൊ അവൻ എന്തോ പെയിന്റിങ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അരിയൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്ന മുട്ട വെന്ത് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ തോടൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് മുട്ടക്കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവോള രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം സവോള ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും തന്നെ ഇതുപോലെയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞെടുത്തു തക്കാളിയും കൂടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു ഇത് സിമ്പിൾ ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ് അപ്പം ഫൈനലി ചോപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറി അപ്പോഴത്തേനും ചോറിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാവുമ്പം അതിലോട്ട് സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കറിവേപ്പില നിങ്ങൾ സവോള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി അന്നേരം ഇടാനായിട്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ അരച്ചതാണ് തേങ്ങ മാത്രം വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ മാത്രം അരച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അതിൽ ഇനി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒത്തിരി തിളയ്ക്കേണ്ട കാരണം തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു കിടക്കും തേങ്ങ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മുട്ടക്കറിയാണ് ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും എടുക്കത്തൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ടക്കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ നാളത്തേക്കുള്ള മോര് കറി കൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുവാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി അതിലോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുത്തു കടുകിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇടുക കറിവേപ്പില ഇടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാത്തത് സിമ്പിൾ മോര് കറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു മോര് കറിയുടെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മേളിൽ ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം മോര് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് ഞാൻ ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള മാവൊന്ന്
പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നെയ്യ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ ഓരോ ആ സ്ട്രിങ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടത്തില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നല്ല തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചൂട് വെള്ളമല്ല ഒഴിക്കേണ്ടത് നല്ല തിളച്ചത് ഞാനിപ്പം കെറ്റിലിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒഴിച്ചത് അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളാണ്ട് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ വെള്ളവും കൂടെ ആദ്യമേ ഒഴിക്കണം ഞാനിപ്പോ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കപ്പ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ആ ചൂടൊക്കെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയും വെള്ളം മതി ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ഇടിയപ്പ പൊടിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഓരോ പൊടിയുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും നിങ്ങൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് വരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു പരുവ ആകുന്നിടം വരെ നിങ്ങളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ചൂടൊക്കെ മാറി ഇനി കൈ വെച്ച് തണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം അന്നേരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അകത്തോട്ട് പോയി മോനെന്തോ ചെയ്യുവാൻ നോക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി നടക്കുവാണ് ഇനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അജയ് വന്നു അജയ് വന്നിട്ട് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി മോനുമായിട്ട് ചെസ്സ് കളിക്കണം അവനപ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വെക്കേഷനൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക അജയ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെസ്സ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവരവിടെ നിന്ന് കളിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഇടിയപ്പം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ പാത്രത്തിലാണ് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇഡലി തട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് തട്ടുണ്ട് സ്റ്റീം പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിനകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ താഴെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടിയപ്പം ഇങ്ങനെ ഞെക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ തേങ്ങ ഇടാറില്ല ഇതുപോലെ താഴെ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ ഇവിടെ മോൻ അധികം തേങ്ങ ഇടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സേവനാഴിക്കകത്തോട്ട് മാവ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ കുഴച്ചു വെച്ച മാവ് ഉണ്ടല്ലോ തുറന്നു വെക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അടച്ച് തന്നെ വെക്കണം തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പൊട്ടി പൊട്ടി വീഴും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പം എപ്പോഴും അടച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓവർ വെള്ളം ആണെങ്കിലും ശരിക്കും നമുക്ക് ഞെക്കിയെടുക്കാനോ ഷേപ്പ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഒട്ടിപ്പിടിച്ചും പോവും ഇഡലി പോലെ ആയി പോകും ഇതങ്ങ് അപ്പോൾ ഒരു പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കൈയുടെ വേദന ഒന്നും ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഷേപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പമായിരുന്നു ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം
ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം എന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം രണ്ട് തട്ടിൽ ഞാൻ എടുത്തു തന്നുകൊണ്ട് അടിപൊളി സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം നല്ല ചൂടാട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കിയും കൂടെ ഞാൻ അതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോടെ കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സമയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ടൈം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയതാണ് അപ്പോൾ കഴിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നും വൈകിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നടക്കാൻ പോകും ഇപ്പം രാത്രി പത്ത് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ദിവസത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം ഇടിയപ്പം മുട്ടക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിൽ പറയുക വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്